Euh, euh, PSG, PSG, ouais, ouais. Yeah, PSG ouais, moi, exactement, de ce dimanche, de ce dimanche soir. Euh, euh, non, je pas au ah ouais, ouais c'est clair. Mais euh, d'ailleurs, ah, bref, ah, comme ça, enfin euh, très 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 rapidement, Nico, qu'est-ce que toi t'as pensé du match en lui-même, du match, qu'est-ce que t'en as pensé Tu nous as dit tout à l'heure que c'était facile entre guillemets de jouer contre 11 fantômes. Qu'est-ce que t'en as ah pensé oui, parce que c'était le néant. Alors il y a eu la tête de Vitinha sur la barre et malheureusement c'est le tournant du match parce qu'il y a un zéro pour Paris à ce moment-là. Et là, on se dit, s'ils égalisent, c'est peut-être un autre match. Alors, peut-être qu'on aurait perdu, que l'OM aurait perdu, je ne sais pas. Ça, on ne le saura jamais. Mais euh, le problème, déjà, c'est la composition de départ. Quand on met un, un, trois défenseurs centraux face à un seul attaquant de pointe, bon, il y avait euh, les deux ailiers, euh, puisque Lucien Riquet propose toujours son 4-3-3. Mais là, on a Abardonado, euh, donc l'entraîneur intérimaire de l'OM, qui propose euh, trois défenseurs centraux, les excentrés avec Klos et Elodie. Et ensuite, on a seulement trois milieux axiaux et deux attaquants, avec Aubameyang et Vitinha. Et là, on se dit, ben, peut-être que c'est un message comme quoi ils ont peur, euh, vu le contexte actuel, ils vont essayer de défendre. Et ça a envoyé un message fébrile au Paris Saint-Germain. Et je ne sais pas si c'est ce genre de composition qui a malheureusement joué sur l'esprit des joueurs, le fait que ah ben, on va essayer de ne pas prendre une valise, c'est un peu l'impression que ça a donné. Ah oui. euh, ouais, bah, il ouais. bah, y a un but qui est marqué à la 7 par Hakimi, super beaucoup franc d'ailleurs. Et j'ai l'impression que ça. ça tu ne crois, tu crois pas, Nico, que, oui. tu crois pas, Nico, que le, le, le Abardonado aurait pu faire la compo qu'il voulait Il y avait juste une différence de niveau énorme entre les deux équipes euh, bah, soir. Moi, en fait, paradoxalement, je veux dire que cette année, je ne pense pas que la, la différence de niveau soit si énorme que ça. Et, euh, et ouais, je pense ouais, sincèrement ouais. qu'un bon OM dans un bon état d'esprit peut gagner euh, au retour au vélodrome. Hein. Moi, c'est pas euh, même si Paris pour moi est plus costaud que l'année dernière sur toutes les lignes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je continue. J'ai cette théorie depuis le début de la saison. Je pense que le Paris Saint-Germain va probablement avoir plus de facilité en Ligue des Champions qu'en championnat, parce qu'en championnat, ils vont perdre des plumes en Ligue des Champions, parce qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions. Et j'ai envie de dire, j'espère que les adversaires euh, de Paris en Ligue 1 vont euh, profiter justement des, des quelques points laissés en route par Paris pour essayer de ne pas trop se faire distancer parce qu'on sait très bien que si Paris joue à fond et que les autres ne jouent pas Paris sera, distancera les autres en championnat et je pense que l'OM cette année a quand même fait un recrutement de qualité maintenant le problème c'est qu'il faut jouer ensemble et puis il faut croire en soi-même à l'Ajax ils ont eu cette force de caractère qu'on n'a pas retrouvé hier soir ouais. 